কথা হবে একটি মাইক্রো ইলেকট্রিক স্মার্ট কারের সম্পর্কে আজ আপনাদের জানাবো এই পকেট সাইজ গাড়িটিতে কি কি আছে স্পেসিফিকেশন ফিচার রেঞ্জ ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু আর সে তো সেই সাথেও জিজ্ঞেস করবো এই গাড়িটা নিয়ে আপনারা কি করবেন চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা বলা হচ্ছে এই গাড়ির দাম তাও এক্স সরু তার মানে অন রোড প্রাইস আরও বেশি হবে নমস্কার আমি চন্দন চ্যানার্জি আর আপনারা দেখছেন হাই স্ট্রিট বেঙ্গল চলুন প্রথমে দেখে নেওয়া যাক এই গাড়ির ফার্স্ট লুক ভাই গাড়ির লুক তো আমাকে ঘায়েল করে দিয়েছে কিউট লুক এমন একটা ডিজাইন যা সচরাচর রাস্তায় দেখা যায় না একদম সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা ডিজাইন এই গাড়ির নাম হচ্ছে পিএমবি ইজি মুম্বাই বেস্ট কোম্পানি বানিয়েছে তাও একটা স্টার্ট আপ কেন দরকার পড়লো এরকম একটি কার নির্মাতা তাদের বক্তব্য এটা একটা সিটি কার যাদের শহরের মধ্যে স্কুল কলেজ অফিস বাজার আশেপাশে যাতায়াতের জন্য একটা গাড়ির দরকার তাদের জন্য আসলে বানানো হয়েছে এই গাড়ি পেছনের গল্প হচ্ছে এমন একটি পকেট সাইজ গাড়ি যার নাম দেওয়া হয়েছে পিএমভি মানে হচ্ছে পার্সোনাল মোবিলিটি ভেহিকেল যার কার্বন এমিশন নেই মানে পলিউশন ফ্রি পার্কিং করার জন্য লাগে না বেশি জায়গা ভিড় ভাড় এলাকায় একদম পকেট সাইজ যে কোনো অলিগুলি দিয়েও বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং দুজন আরামসে উইথ কমফোর্ট চলে যেতে পারে হ্যাঁ টু সিটার ইলেকট্রিক কার টু সিটার ইলেকট্রিক কার সামনের আসনে বসবে ড্রাইভার পেছনের আসনে একজন প্যাসেঞ্জার আর আমার মতো দুবলা পাতলা মানুষ যদি হয় তো পেছনের আসনে দুইজন আরামসে বসতে পারে কিন্তু মোটা হলে একজন যাদের পকেট প্রেফার করবে তারাই টু হুইলার ছেড়ে এই গাড়িতে আসবে সেটাই আমার ধারণা কিন্তু এই দামে ভাই আমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে না ভাই না তো শুরুতেই যেটা আমি দেখি যে কোনো ইলেকট্রিক কার হোক অথবা ইলেকট্রিক স্কুটার হোক সেটা আপনারা জানেন কমেন্ট করে জানাবেন চন্দন চ্যাটার্জি প্রথমে কি দেখে অবশ্যই রং রং বেরঙের খেলা চলছে ইলেকট্রিক কার টু হুইলার সব কিছুতে এবং এখানেও পেছনে নেই কম করেও এগারোটা কালার নিয়ে এসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালারগুলি একের পর এক আমি সবগুলো নাম নিতে গেলে মাথা খারাপ হওয়া ছাড়া আর কোনো জায়গা থাকবে না তবু দু চারটে নাম নেই পেশনেট রেড রেড আবার প্যাশনেট পেপি অরেঞ্জ ফাঙ্কি ইয়েলো রয়্যাল বেজ ডিপ গ্রিন স্পার্কেল সিলভার ব্রিলিয়ান্ট হোয়াইট ম্যাজেস্টিক ব্লু ভিন্টেজ ব্রাউন রাস্টিক চারকোল পিওর ব্ল্যাক ভাই আমি তো সবগুলোই বলে দিলাম এগারোটা রঙই বলে দিলাম গাড়ির সামনের দিকে ডিআরএলস দেওয়া আছে মানে ডে টাইম রানিং ল্যাম্প তার নিচে দেখতে পাচ্ছেন গ্রিল টাইপ শেপ এর কোনো মানে নেই সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়া এটা বন্ধই থাকে পেট্রোল ডিজেল কারে দরকার এই গ্রিল হাওয়া পাস করার জন্য ঠিক তার নিচে গোল গোল সার্কুলার এলইডি হেডলাইট দেখতে পাচ্ছেন ডিজাইনে কোনো রেভলিউশনারি কিছু নেই সিম্পল লুক বাট গুড ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার মানে হচ্ছে মোটর যে পাওয়ারটা দেয় সেটা ফ্রন্ট হুইলে দেওয়ায় তো ফ্রন্ট হুইলে যখন পাওয়ার যাচ্ছে তখন ফ্রন্ট হুইল ইজ রেসপন্সিবল টু ড্রাইভ দ্য কার সম্পূর্ণ গাড়িটা ফ্রন্ট হুইলের পাওয়ারেই চলছে হুইল সাইজ তেরো ইঞ্চি টায়ার সাইজ একশো পঁয়তাল্লিশ বাই আশি দেখে নেবো কী ধরনের ব্রেক ব্যবহার হয়েছে এই গাড়িতে সামনের চাকায় ব্যবহার হয়েছে ডিস্ক ব্রেক এবং পেছনের চাকায় ড্রাম ব্রেক চলবে চলবে ফাটাফাটি নো প্রবলেম চলে আসি এবার ইন্টিরিয়ারে ফাটাফাটি দুটো ডিসপ্লে ইউনিট আছে প্রথমে দেখেই আমি ঘাপড়ে গেছিলাম দুটো ঘিরে বাবা তা একটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড বেসড ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম যা কাজ করবে টিভি যেখানে আপনি ইউটিউবও দেখতে পারেন অথবা ডি টু এইচ সাবস্ক্রাইব করেও দেখতে পারেন আর অন্যটি আপনারা জানেন এল সি ডি ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার যেখানে স্পিডোমিটার অটোমিটার ব্যাটারি হেলথ স্পিড মোড ইত্যাদি 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 সব কিছু দেখতে পাবেন বাকি ইন্টিরিয়ারে গাড়ির হচ্ছে একদম বেসিক সিম্পল কোনো স্পেশাল কিছু নেই একদিকে যেমন এসি ভেন্ট দেখতে পাচ্ছেন সাইডে স্টার্ট আর স্টপ করার জন্য একটা বাটন একদম সিম্পল বেসিক স্টিয়ারিং হুইল দুই সাইডে কিছু কন্ট্রোল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রাইট সাইডে আছে রাইট কন্ট্রোল মানে গাড়ি চালানোর জন্য নানান কন্ট্রোল আর লেফট সাইডে আছে ভলিউম কন্ট্রোল ভেতরের ইন্টিরিয়ারের ডুয়েল টোন ভেতরের ইন্টিরিয়ারের যে কালার কম্বিনেশন সেটা ডুয়েল টোন আছে মানে দুটো রঙের মধ্যে করা হয়েছে সামনে একজন এবং পেছনে একজন বসতে পারে অলরেডি বলেছি এছাড়া আছে ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলড মিরার্স পাওয়ার উইন্ডো ব্লুটুথ এফ এম ইউএসবি রিয়ার ভিউ ক্যামেরা পেছনের সব কিছু দেখতে পাবেন এয়ার কন্ডিশন তো আছেই আছে ড্রাইভার এবং প্যাসেঞ্জারের জন্য সিট বেল্ট সেফটির জন্য আছে সামনের আসনের জন্য একটা এয়ার ব্যাগ ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওয়ান এয়ার ব্যাগ এছাড়াও আছে ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক স্পেস রোজকার গ্রসারি বাজার ইত্যাদি করার জন্য গাড়ির সামনেও পেছনেও যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা আছে গাড়ির ব্যাক সাইড যদি দেখা যায় তা একটা অন্য ধরনের ভিন্ন লুক মনে হতে পারে হ্যাচব্যাক কিন্তু হ্যাচব্যাক নয় ভালো করে দেখুন পেছনটা একদম উপর থেকে নিচে ফ্ল্যাট সোজা নেমে গিয়েছে শুধু তাই নয় উপর থেকে নিচে 
সাইড ইন্ডিকেটর ল্যাম্পের উপর পর্যন্ত গ্লাসটাকে টেনে দেওয়া হয়েছে ফাটাফাটি টেল ল্যাম্পও দেখা যাচ্ছে যা সোজাসুজি দেওয়া হয়েছে সাইড ইন্ডিকেটর লাইট আর চার্জিং পোর্ট আছে রাইট সাইডের ইন্ডিকেটর সাইডে এক কথায় অন্যরকম ডিজাইন লুক মাইক্রো স্মার্ট স্মার্ট কার যা কম্প্যাক্ট অ্যান্ড লাইট ওয়েট গাড়ির ডাইমেনশন দেখা যাক গাড়ির লেংথ হচ্ছে দু হাজার এমএম মানে প্রায় নয় ফুট চওড়া নয় ফুট জাস্ট ইমাজিন ওয়েট হচ্ছে এক হাজার একশো সাতান্ন এম এম সাড়ে তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট একটি কম্পিউটার টেবিল অনলি সাড়ে তিন ফুট এবং হাইট সিক্সটিন হান্ড্রেড এম এম মানে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির মতো দ্যাট ইজ ফাইন পকেট সাইজ কার ভাই পকেট সাইজ কার কিন্তু ভীষণ পাতলা মানে চড়া না যে কোনো অলি গলি দিয়ে বেরিয়ে যাবে হু শ্বাস করে সমস্যাটা কি মানে মনে করুন না যে একটা টু হুইলারের জায়গায় আপনি কার কিনেছেন এসিতে করে যাবেন আরামসে যাবেন ধুলোবালি লাগবে না পলিউশন লাগবে না আর কি চাই আচ্ছা এর হুইল বেস হচ্ছে দু হাজার আশি এমএম এবং গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স পাচ্ছেন একশো সত্তর এম এম এস ফাইন অ্যাবসোলুটলি ফাইন একশো সত্তর এম এম গ্রাইন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ইজ অ্যাবসোলুটলি ফাইন না এই গাড়িতে কোনো প্লাস্টিক বডি দিয়ে বানানো হয়নি টোটালি ফুললি ম্যাটাল বডি পাবেন এবং এর ওভারঅল ওয়েট হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ কেজি অন্যান্য ফিচারের মধ্যে আছে ক্রুজ কন্ট্রোল যা আজকাল খুব ডিমান্ডে আছে ক্রুজ কন্ট্রোল বাই ক্রুজ কন্ট্রোল ইজ নর্মাল ব্যাপার আজকাল বিকজ টু হুইলারে দিয়ে দিয়েছে ইলেকট্রিক টু হুইলারে ক্রুজ কন্ট্রোল দিয়ে দিয়েছে আর কি রইল সাথে আছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যার মাধ্যমে গাড়ি অন অফ করতে পারবে গাড়ি কোথায় আছে কি কন্ডিশনে আছে সব কিছুই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানে দেখতে পাবেন গাড়ি কোথায় রেখেছেন সেটাও খুঁজে বের করতে পারবেন এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানের মাধ্যমে আছে ইজি মোড ফর ফিট ফ্রি ড্রাইভিং ইন ট্রাফিক ফিট ফ্রি মানে পা ছাড়া কিভাবে এই গাড়ি চালানো যাবে পা ব্যবহার না করে সেই টু হুইলার কনসেপ্ট মানে স্টিয়ারিং থেকে কি সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করতে পারা যাবে শুরুতে একটা জায়গায় বলেছিলাম ডান সাইডে দেখুন প্লাস আর মাইনাসের বাটন দেওয়া আছে প্লাস দাবালেই সামনে যাওয়া শুরু এবং বিশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্পিডে যাবে গাড়ি আর মাইনাস প্রেস করতে ব্রেক সেই সাথে আছে সিঙ্গেল পেট্রোল ড্রাইভ ভারি মজাদার এতে কি হয় যেমন একটা যে কোনো গাড়িতে যেগুলো অটোমেটিক গাড়ি একটা ব্রেক থাকে একটা অ্যাক্সিলেটার থাকে মানে রেস দেওয়ার জন্য তো এই গাড়িতে আপনি যখন অ্যাক্সিলেটার দাবাবেন গাড়ি চলতে শুরু করবে যখন অ্যাক্সিলেটার দাবানো বন্ধ করে দেবেন গাড়ি অটোমেটিক ব্রেকিং সিস্টেমে চলে আসবে মানে গাড়ি আস্তে আস্তে থেমে যাবে সেই সাথে আছে এই গাড়িতে ও টি এ আপডেটস যেহেতু ফোর জি এনাবেল্ড ফুললি নেট কানেক্টেড সেই জন্য ফিউচারে যখনই যা আপডেট এই কোম্পানি করবে সব ঢিসুম ঢাসুম করে আপনার গাড়িতে ফুললি প্যাকড হয়ে যাবে এবার দেখে নেওয়া যাক মেন স্পেসিফিকেশন কি আছে মানে মোটর এই গাড়িতে ব্যবহার হয়েছে পিএমএসএম মোটর ব্যক্তিগতভাবে আমি স্যাটিসফাইড ভালো মোটর আর এই মোটরের পিক পাওয়ার হচ্ছে দশ কিলো ওয়াট এবং টর্ক জেনারেট করে ফিফটি নিউটন মিটার যা ঠিকঠাক একটা সিটি কারের জন্য যথেষ্ট পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে জিরো টু ফিফটি কিলোমিটার স্পিড নিয়ে নেয় এই গাড়ি আর টপ স্পিড এই গাড়ির সত্তর কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা আপনাদের লাগতে পারে সত্তর কিলোমিটার টপ স্পিড একটা গাড়ির মাত্র আচ্ছা যে কোনো শহরে ভারতে সত্তর কিলোমিটারের উপরে পার ঘন্টা প্রতি ঘন্টা আপনি কি গাড়ি চালাতে পারেন পারেন না এবং কোম্পানির লোকেরাই সেটা বলছে যে একটা আমরা তো সিটি কার বানিয়েছি এই গাড়ি তো আমি হাইওয়ে দিয়ে ইন্টারসিটি চালানোর জন্য বানাইনি সো দিস ইজ ফাইন দিস ইজ ফাইন এবার দেখে নেওয়া যাক ব্যাটারি রেঞ্জ এই ব্যাটারি রেঞ্জের কথা বলার সাথে সাথেই একটা ধাক্কা খেলাম কারণ এর নির্মাতারা তিনটি ভ্যারিয়েন্ট করেছে যেটা বেস ভ্যারিয়েন্ট সেটা আট কিলো ওয়াট আওয়ারের ব্যাটারি প্যাক দেওয়া হয়েছে যার রেঞ্জ থাকবে একশো বিশ কিলোমিটার একটা মিডল ভ্যারিয়েন্ট আছে সেটা দশ কিলো ওয়াট আওয়ারের ব্যাটারি প্যাক থাকবে যার রেঞ্জ থাকবে একশো ষাট কিলোমিটার এবং টপ ভ্যারিয়েন্টে থাকছে বারো কিলো ওয়াট আওয়ারের যা দুশো কিলোমিটার পর্যন্ত যাবে ব্যবহার করা হয়েছে লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি পনেরো এমপিয়ারের চার্জার চার্জার সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত কিছু নেই কীরকম চার্জার কী ব্যাপার কিছু না বুঝতে পারলাম না এনিওয়ে তিন থেকে চার ঘন্টা লাগবে এক একটা ব্যাটারিকে ফুল চার্জ দিতে এর বাইরে কোনো ডিটেলস আর নেই এই যে রেঞ্জের গল্পটা দেওয়া হলো সেগুলো কোম্পানির দ্বারা প্রচারিত আসল রেঞ্জ তো তখন আমরা টের পাবো যখন কেউ কিনবে আপনাদের মধ্যে কেউ চালাবেন তো এবং অ্যাকচুয়াল রেঞ্জ আপনারা আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন ঠিক কি না ইয়াস প্রাইসিংটা আমার জন্য একটু ভুতুরে মনে হয়েছে ভুতুরে ভুতুরে অন্যভাবে নেবেন না আমি একটু একটু যোগ করি মধ্যে মধ্যে নাহলে মজা আসে না দেখুন বেস ভ্যারিয়েন্টের যে প্রাইস রেখেছে বলেছে চার থেকে পাঁচ লাখ আরে ভাই আমাকে একটা কথা বলুন আপনারা চার থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে তো এক লক্ষ টাকার ডিফারেন্স কোম্পানি বলছে উইদ ইন ফোর টু ফাইভ
তার মধ্যে ওই এক লক্ষ লক্ষ ডিফারেন্স এক্সাক্ট প্রাইসটা দিলে কি হতো কি হতো আর কমেন্ট করে জানান আপনারা আমি আর কি বলতে পারি আপনাদের এনিওয়ে এই যে চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা যেটা বলা হচ্ছে সেটা একশো বিশ কিলোমিটার বেস রেঞ্জ বেস 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 মডেল যেটা আছে একশো বিশ কিলোমিটার রেঞ্জ সেটার জন্য বলা হচ্ছে এখন দেখুন এখন একশো বিশ কিলোমিটারের উপরে যে দ্বিতীয় মিড ভেরিয়েন্টের যে রেঞ্জটা আছে সেটা বলা হয়েছে একশো ষাট কিলোমিটার তার দাম তাহলে কত হবে কমেন্ট করে জানান কত হওয়া উচিত আমার হিসেবে এটা সাত লক্ষণ নিচে আসবে না এর উপরে টপ ভেরিয়েন্ট যেটা দুশো কিলোমিটার রেঞ্জ বলা হচ্ছে তার কততে আসবে আমার হিসেবে আট লক্ষর নিচে আসবে না আপনারাও কমেন্ট করে জানান আরে ভাই গাড়িটা কি বিক্রি করার জন্য বানানো হয়েছে না কি এটা কিনবে কে এত টাকা দিয়ে আমি তো জানি না আমি বারবার যোগ করছি কিন্তু তার মধ্যে সিরিয়াস কোয়েশ্চেনও আমি তুলছি হয়তো অপেক্ষা করতে হবে প্রাইস কমার জন্য কারণ গাড়ি ইজ এ গাড়ি দেখুন প্রত্যেকটা গাড়ির পিছনে কনসেপ্ট থাকে এই গাড়ির পিছনেও কনসেপ্ট আছে যারা এই ধরনের গাড়ি খুঁজছেন তাদের জন্য নিশ্চয়ই এটা প্রয়োজনীয় এবং তারা নিশ্চয়ই কিনবেন আমি কিনি না কিনি তাদের কোম্পানির কি যায় আসে ঠিক কোম্পানির টার্গেটই হচ্ছে শহর এবং তার ঘিজি এলাকা ফুল ট্রাফিক পার্কিং প্রবলেম রাতে বড় গাড়ি রাখার জায়গার অভাব তাদের কি টার্গেট করেছে কোম্পানি আরবান মানে সুপার আরবান লোকালিটিতে যারা থাকে তাদেরকে টার্গেট করেছে ভাই যারা এক্সিস্টিং কার ওনার্স বড় গাড়ি চলে তারা কেউ নেবে না একদম পরিষ্কার এইবার আমি সিরিয়াসলি বলছি না ভাই না তারা নেবে না এই গাড়ি তো টু হুইলার সেগমেন্টে যারা আছে তারাই নেবে যারা টু হুইলার চালাচ্ছে এই মুহূর্তে তাদেরকে আপগ্রেড করতে হবে তো তাদেরকে যদি আপগ্রেড করে তুমি যদি এই গাড়িতে আনতে চাও হে কোম্পানি দাম কমাও দাম 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 ইন্ডিয়া ইজ এ ভেরি প্রাইস সেন্সিটিভ মার্কেট এরকম একটা ছোট্ট গাড়িকে এত লম্বা চৌড়া করে হবে না হিসাব কিতাব তো এটাকে যদি ফার্স্ট চয়েস ফর দ্য পিপল হু আর ড্রাইভিং স্কুটার অ্যান্ড বাইকস আই মিন টু সে টু হুইলার্স রাইট নাও দেন ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক আউট অন দ্য প্রাইসেস দ্যাট ইজ নো আদার ওয়ে আউট চলুন শেষ করছি আজকের এই এপিসোড আবার নিয়ে আসবো আরও একটি নতুন ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি তত সময় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ নমস্কার অ্যান্ড গুড নাইট